Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with a very important lecture message plus revision plan. कि बच्चों के अब 10th class के board के paper आ रहे हैं. October end में ये video release हो रहा है. October, November, December, January और इस बार paper February में है. February में papers हैं. तो sir maths की तैयारी कैसे करें? Maths की तैयारी 10वीं class के बच्चे कैसे करें? तो please थोड़ा सा ध्यान दे लेना. पहले ये देखो तैयारी करनी किस चीज़ की है. जो दिक्कत वाली बात है पहले मैं आपको बता दूं सबसे पहले इस बार जो पेपर आना है उसमें क्वेश्चंस ही बहुत सारे हैं 40 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेटली आपको क्वेश्चंस करने हैं 40 क्वेश्चंस को ठीक करना 40 इजी से इजी क्वेश्चंस भी आ जाएं उनको ठीक करना इतना आसान नहीं होगा 40 बार ठीक होना बहुत मुश्किल होता है तो पहले मैं डरा नहीं रहा हूं मैं आपको समझा रहा हूं अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो हमें तैयारी थोड़ी सी ढंग से करनी पड़ेगी सेकेंडली हमारी एनसीआर में अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर में अप्रोक्सीमेटली 600 के करीब क्वेश्चन हैं अब समझना हमारे पास ये 1100 सौ क्वेश्चन है अगर आप ये 1100 सौ क्वेश्चन करते हो जिनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब 90 परसेंट तक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाले 500 सौ क्वेश्चन है जिनमें से पेपर आना है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जहां पर किताबें नहीं पहुंच पाती वहां पर थोड़ा सा दिक्कत होगी एग्जाम्पलर से पेपर आने में परेशान होने की जरूरत नहीं है मेन चीज ये है अब ये हमारे टोटल 15 चैप्टर्स हैं 40 क्वेश्चन का पेपर आने वाला है और इस बार थोड़ा सा डरना एम से तो उस डर को खत्म कैसे करना है थोड़ी सी कोशिश करता हूं सबसे पहले जो आपके 15 चैप्टर्स आ रहे हैं सबसे पहले उन 15 के 15 चैप्टर्स के फॉर्मूलाज अपने ट्यूशन टीचर स्कूल टीचर को एक बार चेक करवा लो कि सर रियल नंबर में कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे पॉलिनोमियल्स में कौन से लगेंगे पहले मेरी ये बात समझ लो बेटा एक बार अपनी एक फॉर्मूला की बुकलेट बना लो और फॉर्मूला की बुकलेट जो है उसको संडे के संडे जो फॉर्मूलाज हैं वो संडे को हर संडे बैठकर एक बार फॉर्मूला लिखो ये बोरिंग होगा बट ये आपके कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि बल्ले बल्ले हो जाएगी नवम्बर में चार संडे हैं दिसंबर में चार जनवरी में चार बारह और एक तेरह तेरह चौदह संडे होंगे तो तेरह चौदह बारह फॉर्मूलाज लिख लोगे पता तो चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है अब बात आती है सर रिवीजन करें कैसे रिवीजन करने का पैटर्न सबसे पहले रियल नंबर्स में से जब आप रिवीजन करते हो तो रियल नंबर का एक क्वेश्चन कोई सा भी कर लो सबसे इजी वाला एक क्वेश्चन कर लो बस एक कोई सा भी और उसे हाईलाइट कर दो पॉलिनोमियल्स की बात आती है उसका भी एक क्वेश्चन करो एक सिर्फ एक ध्यान दे लेना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बारी आती है तो उसका एक करो वर्ड प्रॉब्लम कोई सी भी एक वर्ड प्रॉब्लम करो इजी वाली उसका एक करो ग्राफ का क्वेश्चन या फिर वो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू वाली जो कंडीशन आती है या ग्राफ या कंडीशन वाला जिसमें के की वैल्यू ए की वैल्यू निकालनी होती है एक क्वेश्चन प्लस एक क्वेश्चन करो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई का एक दैट मेक्स योर टोटल थ्री लीनियर इक्वेशन की जब भी रिवीजन उठाओ तो तीन क्वेश्चन करो ये प्लीज बात ध्यान से सुन लो अब देखो टॉपिक को ड्राटिक इक्वेशन की जब बात आती है तो एक वर्ड प्रॉब्लम कोड्राटिक इक्वेशन की करनी ही करनी है एक क्वेश्चन करो कोड्राटिक इक्वेशन में रियल रूट्स वाला जिसमें आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन हैज रियल रूट्स और एक क्वेश्चन करो कोड्राटिक इक्वेशन का सॉल्व फॉर एक्स वाला अगर आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो कोड्राटिक इक्वेशन भी जब आप रिवाइज करते हो आपने हर टाइप के क्वेश्चन को छुआ प्रॉब्लम ये होती है जब हम हर टाइप का क्वेश्चन नहीं करते तो वीकनेस और वीक होती जाती है हम अपनी स्ट्रेंथ पे ही काम करते जाते हैं अभी भी तीन चार महीने हैं आराम से आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लोगे बड़ी चीज नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करो कभी भी एक सिर्फ एक और थर्ड एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करो एक में ए एन का फॉर्मूला लग जाता है एक में एस एन का फॉर्मूला लग जाता है प्लीज बात को समझना ट्राइंगल्स अब ट्राइंगल से पहले अपने आप से बात करो देखो लाइफ में ना एक वर्ड होता है लेट गो कुछ चीजों को जाने देते हैं 
या कुछ चीजों को नहीं जाने देते अगर आप एक्चुअली में सौ नंबर लाना चाहते हो देखो बींग वेरी प्रैक्टिकल अगर सौ नंबर लाना चाहते हो तो ट्राइंगल जब आप करते हो तो एक थ्योरम करो एक थ्योरम करो एक थ्योरम कोई सी भी एक थ्योरम फिर सेकेंड एक्सरसाइज में से थर्ड एक्सरसाइज में से फोर्थ एक्सरसाइज में से फिफ्थ एक्सरसाइज में से फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कहा छोड़ दो फर्स्ट एक्सरसाइज सिमिलैरिटी वाली छोड़ दो टोटल हो गए पांच क्वेश्चंस। अगर आपको सौ लाने हैं अगर आपको सौ नहीं लाने सर सिर्फ ट्राइंगल्स में काम चल जाए तो थ्योरम कर लिया करो या तो पांच क्वेश्चन करो ट्राइंगल्स के हर एक्सरसाइज का एक आज पहली बार बीपीटी कर ली अगली बार कन्वर्स और बीपीटी कर ली चौदह हफ्ते हैं हर थ्योरम दो दो तीन तीन बार आपके हाथ से निकल जाएगी कई बच्चों को थ्योरम आती है वो कहती है आती हुई चीज हम दोबारा क्यों करें जब आप थ्योरम पहली बार करते हो ना तो आपको थ्योरम करने में लगते हैं सात आठ मिनट दोबारा करते हो तो साढ़े सात मिनट और दोबारा करते हो तो सात मिनट वो जो आधा मिनट बचता है ना बार बार करने से वो एग्जाम में बड़ा वैल्यू रखता है तो थ्योरम को प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ करो कोऑर्डिनेट जोमेट्री में बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करो फर्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और थर्ड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन तो टोटल कोर्डिनेट जोमेट्री में तीन एक में डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा एक में सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा और एक में आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियरिटी वाला जिसमें से क्वेश्चन आता है ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करो सेकंड एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करो थर्ड एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करो तीन क्वेश्चन करो और ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगा मैं डालूंगा आप चिंता मत करो ट्रिग्नोमेट्री में किसी को फंसने नहीं दूंगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन कोई सा भी एक क्वेश्चन कर लिया करो जब भी रिविजन करते हो सर्कल्स में आ जाओ सर्कल्स का कोई भी एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन एक क्वेश्चन करो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का फर्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और थर्ड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन इसकी वेटेज भी ज्यादा है इसमें एप्लीकेशन भी ज्यादा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में फर्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड एक्सरसाइज में से सेकेंड एंड थर्ड एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन और फिर जो लास्ट फर्स्टम वाली एक्सरसाइज है उसमें से एक क्वेश्चन जब भी वॉल्यूम्स की रिवीजन करो तो मिनिमम तीन क्वेश्चन करा करो फर्स्ट एक्सरसाइज का एक सेकेंड और थर्ड में से एक उठा लो और मिसलिनियस में से एक उठा लो और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक क्वेश्चन करो एक क्वेश्चन जब आपका प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा तो मेरी क्लास देखेगी सर क्या कह रहे हैं हमारी रिविजन का मतलब है एक और एक दो और तीन पांच और तीन आठ और दो दस और पांच पंद्रह और तीन अट्ठारह और तीन इक्कीस बाईस तेईस और तीन छब्बीस और तीन उनतीस और एक तीस तीस क्वेश्चन का एक राउंड बनाओ जब आप तीस क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी पूरी बुक रिवाइज हो जाएगी अब ये तीस क्वेश्चन आपने कर लिए प्लीज अगर मेरी बात मानो अगर फॉलो करोगे मुझे तो इन तीन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होगी एक तो आपकी फुल बुक रिवाइज हो जाएगी पहली फुल बुक रिवाइज हो जाएगी सेकेंडली आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा आप कहां पर अच्छे हो और आपको अपनी वीकनेस का पता चल जाएगा वीकनेस से पीठ नहीं दिखानी वीकनेस को वीकनेस पे काम करना है अब ये तीस क्वेश्चन मैं नहीं कहता एक दिन में करो मैं कहता हूं ये तीस क्वेश्चन आप तीन दिन के अंदर खत्म कर लो अगर आप तीस क्वेश्चन तीन दिन में कर लेते हो अभी भी नाइनटी डेज बचे हैं नाइनटी डेज में अगर आप तीन दिन के हिसाब से भी करते हो तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो आप थर्ट राउंड्स ऑफ रिवीजन कर बैठोगे 30 राउंड्स ऑफ रिवीजन में 30 इंटू थर्टी टोटल आपके 900 क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप एनसीआर सिर्फ एनसीआर करते हो तो ये दो बार हो जाएगी और अगर एनसीआर के साथ एग्जाम्पलर करते हो तो आपकी एनसीआर भी हो जाएगी और एग्जाम्पलर भी हो जाएगी जहां भी ट्यूशन पढ़ते हो वहां पर अपने डाउट्स हाथ के हाथ क्लियर करो बेटा ट्यूशन बदलने से कुछ नहीं होगा अपनी गलतियों को खत्म करो और सही डायरेक्शन में जाओ अगर मैसेज समझ आया हो तो प्लीज इसे फॉलो करना तुम्हारी पहली टेंथ होगी दूसरी होगी तीसरी होगी मेरी बीसवीं टेंथ है परेशान होने की जरूरत नहीं है सबके मार्क्स आएंगे कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए सॉरी और अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज पेरेंट्स इसी तरीके से आप रिविजन कराइए आपका बच्चा बहुत अच्छे नंबर भी लाएगा और साथ में उसका मैथ्स का डर भी खत्म हो जाएगा बाकी जय माता दी थैंक यू